欢迎来到 News T T 七零频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。希望大家感觉愉快，看看我们的视频。在中国娱乐圈中，明星的地位和流量话题一向是引发激烈讨论的焦点。近日，著名制作人于正再度引发争议，在社交媒体上发表了关于当今娱乐圈顶流“四大花旦”以及“四小花旦”的看法。他的言论迅速引起了大批网友的热议，尤其是在他提及了诸如杨紫、迪丽热巴、白鹿、赵露思、虞书欣等知名女演员后，舆论的火力更是集中在杨紫的地位被拉低上。接下来，我们将通过这次争议，深入探讨杨紫作为九零后领军人物在娱乐圈的地位，以及于正的言论为何引起了如此大的反应。首先，于正明确指出，现今的。顶流女星是迪丽热巴，而杨紫的地位似乎被略微削弱。顶流一直在娱乐圈中拥有超高人气和商业价值的明星，而迪丽热巴的确近年来凭借多部热门影视作品以及时尚代言、综艺节目中的表现，稳居流量巅峰。因此，于正将她列为顶流女星，并没有太多的质疑。然而，问题出现在于正对其他女演员的分类上。在他列出的四大花旦名单中，杨紫与白鹿、赵露思、虞书欣并列，这让许多观众感到不满。原因在于，杨紫自出道以来，凭借多部影视作品如《香蜜沉沉烬如霜》《亲爱的》《热爱的》等，早已奠定了自己在九零后女演员中的领军地位。相比之下，白鹿、赵露思、虞书欣虽然也有不错的作品和表现。但在成就和实力方面，尚未达到与杨紫平起平坐的地步，这一点也是网友们感到愤怒的原因之一。他们认为，将杨紫与另外三位女演员并列，明显低估了她的成就。正如一些评论所言，杨紫与迪丽热巴实际上已经成为九零后女演员中的双顶流，二者在影视剧中的影响力以及市场号召力都远超其他女星。从历史上看，四大花旦这一称号最早源于 2,000 年代初，指的是当时在影视圈中最具人气和实力的四位女演员。这一概念不仅反映了女演员的知名度，更是一种对其影视作品影响力和表演实力的认可。而如今，于正给出的四大花旦名单，却被不少观众认为是流量至上的表现，忽视了演员的演技和作品质量。例如，白鹿近年来的确出演了几部热播剧，尤其是在古装剧中的表现备受好评。但她的作品数量和类型较为单一，尚未像杨紫那样在多种类型的影视剧中证明自己。赵露思和虞书欣也存在类似的情况。相比之下，杨紫的作品类型涵盖了现代剧、古装剧、青春剧等多种题材。并且多次凭借扎实的演技获得观众和业内人士的认可，她的演技和票房号召力已经远超于正列出的其他女星。此外，不少网友指出，于正此举实际上是在利用流量女星之间的竞争制造话题，从而为自己及其旗下艺人获取关注。这一观点并非空穴来风，因为于正过去多次利用类似手段，在娱乐圈中掀起舆论风暴。回顾杨子的职业生涯，我们可以看到，她从童星时期的《家有儿女》到成年后的《长沙》《香蜜沉沉烬如霜》《亲爱的》《热爱的》等作品，逐步从一个青春偶像蜕变为实力派演员。杨子之所以能在九零后女演员中独占鳌头，除了其扎实的演技外，还有她在角色塑造上的独特魅力。杨子擅长通过细腻的表演，将角色的情感层次展现得淋漓尽致。无论是《香蜜沉沉烬如霜》中天真无邪的紧密，还是《亲爱的》《热爱的》里热情洋溢的童年，他都能凭借自然流露的情感打动观众。因此，很多观众在听到杨紫被列为四大花旦之一时，感到有些不解和愤怒，认为这一评定并未真正反映出他在演艺圈的地位和成就。许多网友认为，于正之所以如此针对杨紫。可能与他旗下艺人与杨紫在某些影视项目上的竞争有关。
。此前有传闻称，于正旗下的某位艺人曾试图争夺杨紫主演的某部影视作品中的角色，但最终未能成功。这让于正对此怀恨在心，多次通过各种方式打压杨紫。在娱乐圈中，资源争夺是常见现象，尤其是热门影视项目中的女主角角色，往往成为众多女星竞争的焦点。然而，正是因为杨紫多年来凭借扎实的演技和广泛的观众基础，成为了众多导演和制作人眼中的首选，这让一些未能成功获得角色的演员及其团队感到不满。因此，利用舆论打压杨紫的现象时有发生。从这一角度看，于正的言论不仅仅是对娱乐圈顶流评定的个人看法，更是他在行业内竞争中的一种手段。通过制造杨紫与其他女星的对比和话题，于正无疑成功的吸引了大量关注，尽管这种关注未必是积极的。此次争议事件引发了大量网友的讨论，尤其是杨紫的粉丝们。他们纷纷表示对于正的不满，认为其言论是在刻意贬低杨紫的地位，而这也反映出当前中国娱乐圈中的一种现象——流量至上的文化。近年来，随着社交媒体的发展，明星的知名度和话题度往往与他们的商业价值直接挂钩，尤其是在饭圈文化盛行的今天，明星们的一举一动都被粉丝和媒体放大，流量的竞争愈发激烈。而这种情况下，明星的实际演技和作品质量有时反而被忽视，取而代之的是各种数据、热度和话题的比拼。杨紫作为一位既有实力又有流量的女演员，长期以来一直处于这种竞争的中心。她不仅要面对来自外界的流量压力，还要在作品中不断提升自己的演技，平衡商业价值和艺术追求。而此次于正的言论，也从侧面揭示了娱乐圈中流量至上带来的种种问题。通过此次争议事件，我们可以看到，娱乐圈的竞争不仅仅体现在作品和票房上，还体现在明星之间的舆论和流量之争。而杨紫作为九零后最具代表性的女演员之一，尽管在演艺事业上取得了令人瞩目的成就，但仍然难以避免被卷入这些纷争之中。无论是粉丝还是业内人士，都不应忽视杨紫在作品中的表现和她为中国影视行业所做出的贡献。于正的言论虽然引发了广泛的讨论，但真正的艺术成就和实力，终究需要通过作品来证明。希望未来，杨紫和其他女演员们能够继续通过优秀的作品赢得观众的认可，而不是被流量和话题所裹挟。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。